গেটে অবস্থিত ইকো পার্ক চার নম্বর গেটে এসে ইকো পার্কে টিকিট কাটতে আলাদিনের প্রদীপ হাতে পেলাম তিরিশ টাকার বিনিময় প্রদীপটা জ্বালাতেই আলাদিনের প্রদীপ থেকে দৈত্য বেরিয়ে এসে বলল যে হুকুম কি আজ্ঞা হয় আমি বললাম একদিনে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গাগুলো আমাকে দেখাও দৈত্য বলল যে হুকুম আমার সাথে চলো এখনই তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব সত্যি এক লহমায় দেখি মিশরে এনে আমাকে হাজির করল পিরামিড দেখার পরে মিশরের নীল নদ দেখলাম কিন্তু অবগ্রহণ করতে পারলাম এসে গেলাম দক্ষিণ জরনের প্রত্নতাত্ত্বিক শহর পেট্রাতে যেটা রোজ সিটি নামে পরিচিত আর এখানকার বিশেষত্ব হল রক কাট আর্কিটেকচার অর্থাৎ পাথর খেটে বানানো স্থাপত্য এবার ব্রাজিলে এসে গেছি দেখছি ক্রাইসদের রেডিমেডের বিখ্যাত মূর্তি যিনি তার দুই বাহু প্রসারিত করে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন ইস্তা রেডিমেডের মূর্তির সামনেই ইস্তার আয়ল্যান্ডের বিশাল আকারের এই পাথরের মূর্তিগুলো দেখতে পেলাম ইস্তার আয়ল্যান্ড থেকে বেরিয়ে এসে চলে এলাম চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের কাছে চীনের এই বিখ্যাত প্রাচীরটি দ্য গ্রেট ওয়াল অফ চায়না বলে পরিচিত দেখে চলে এলাম ইতালিতে এখানে রোমের প্রাচীন অর্ধবৃত্তাকার মুক্তাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে এই সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সোজা ভারতে এসে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই তাজমহল দেখলাম চিলড্রেন্স পার্কে এসে ছোটদের বাঁধন ছাড়া আনন্দ দেখে মনে নিজের ছোটবেলার স্মৃতি ভেসে উঠল এসে গেলাম ব্যাম্বু গার্ডেনে ভারী সুন্দর এই গার্ডেন অপরূপ সুন্দর এই গার্ডেন এবার এসে গেছি মাস্ক গার্ডেনে নানা রকম মুখোশে তৈরি এই বাগান সজ্জিত মাস গার্ডেনের পাশেই আছে দার্জিলিংয়ের ঘুম স্টেশনের আদলে তৈরি টয় ট্রেনের স্টেশন এই টয় ট্রেনের মাধ্যমে ইকো পার্কটি ঘুরে দেখা যায় স্টেশনের কাছে একটা টি লাউঞ্জও আছে পাশেই এই সেলফি পয়েন্টে এসে পৌঁছে গেলাম এবার স্কালচার গার্ডেনে এসে দেখলাম চিরস্মরণীয় মনীষীদের ভাস্কর্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে চলে এলাম ট্রপিক্যাল ফরেস্টে এখানে বন্য প্রাণীদের অনুকরণে গঠন করা হাতি হরিণ এবং আরও প্রতিমিত্রী এই বাগানের সৌন্দর্য বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলার বিখ্যাত পোড়ামাটির অপূর্ব কারুকার্যের দ্বারা নির্মিত এই মন্দিরটির দিকে এগিয়ে চললাম এরপর চলে এলাম সৌন্দর্য ও সুবাসে ভরপুর গোলাপ বাগিচাতে
এই মিস্ট গার্ডেনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে এবার আমি আর্টিস্ট কটেজের সামনে এসে উপস্থিত হলাম আর্টিস্ট কটেজটি জলাশয়ের ঠিক সামনেই অবস্থিত এবার চলে এলাম জাপানিজ ফরেস্টে গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম সুন্দর ধ্যানমগ্ন বৌদ্ধ মূর্তি বুদ্ধ মূর্তির বাম দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে এই জাপানি মন্দিরটি দেখতে পেলাম জাপানি মন্দির থেকে বেরিয়ে ছোট্ট একটা সুন্দর জলাশয়ও আছে এবার এই জাপানি মন্দিরটাতে প্রবেশ করলাম এই জাপানি মন্দিরের সুন্দর প্রযুক্তিতে তৈরি এই ঘন্টার ধ্বনি মনকে মুখরিত করবেই মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখলাম এই সিরিজ অফ টোরি এই সিরিজ অক্টোরি রাস্তা দিয়ে যাবার পরে এই ছোট্ট সুন্দর নিরিবিলি জলাশয় আর সাঁকোটা দেখে মনটা প্রশান্ত হয়ে গেল চারশো আশি একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই বিশাল ইকো পার্কের বিশাল সরোবর এবং রবি অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এই ডুয়ো সাইকেলটি দেখতে পেলাম এবার আমি প্যারিসে চলে এসেছি আইফেল টাওয়ারের সামনে আইফেল টাওয়ারের উপরে ওঠার জন্য লিফ্টেরও ব্যবস্থা আছে এবার বোটিং পয়েন্টে চলে এলাম দেড়শো টাকার টিকিট কেটে বোটে করে এই বিশাল সরোবরের ভ্রমণের আনন্দ নিতে সরোবরের মধ্যে এই ইকো আইল্যান্ড আছে এখানে থাকার জন্য সুবন্দোবস্ত আছে
পানীয় জলেরও সুবন্দোবস্ত আছে এই ইকো পার্কে এবার বাংলার গ্রামে চলে এলাম Thank you. 